，今日我不是冲你来的，而是找他。啊，卓少主。昨日上官小姐临危不惧的身姿，令我见之不忘，思之如狂。别，别胡说！没胡说。那个，卓少主，咱们俩呢也就见了一面，你这样实在是太突然了。司马相如与卓文君一曲定终身，我对上官小姐亦是如此。啊？他教你葫芦里卖的什么药？哎呀，卓少主想上演一出凤求凰，我本不该干扰，只是这里既是县衙，而上官芷又是衙内之人，他若是不愿意的话，恐怕我还是得命人请你出去。嗯嗯，那个，倒倒也不必。那你是愿意了？啊，呃，卓卓少主，我跟你呢，虽然也是一见如故，但是我上官只对感情比较喜欢那个，呃，细水长流，咱们先做朋友，多了解了解，其他再说嘛。好，上官小姐愿意给我这个机会，我也是受宠若惊。上官小姐。嗯，你从京城而来，河阳很多好吃的，定是还没有尝过。这是我们河阳有名的丽香糕，你不妨先尝尝。那真是太好了，看了一晚上卷宗，还没吃早饭呢。不会吧，我们名满天下的潘大人，竟会如此苛待下属。自是比不上卓少主笼络人心的手段啊。不过这里既是县衙，那自然有县衙的规矩，当然不是些寻常的江湖帮派可比的。谢了，潘大人，你误会了，我对你，还有这个县衙，是一点兴趣都没有。我是怕自己心爱之人再次受委屈，我就给你拿水。木木木。对了。卓少主前几日在公堂上说，杨采薇是你的救命恩人。他没和你说过，看来他对你还是有所保留。他既然答应嫁给我，那我们自是两心相悦。会不会是你对他来说无足轻重呢？这很难说吧。哼，哎。杨采薇啊，杨采薇，若是你泉下有知，能否指点我一二？你到底是恨他，还是信他？需不需要我为你出这一口恶气？那个，卓少主，我听说，杨姑娘是一个追求真相的人，所以，我相信她一定很想知道幕后真凶是谁。有道理，那还请上官小姐给我指点一二，告诉我这幕后真凶该从何查起。查案之事乃是我县衙之务，就不劳尹雨楼费心了。上官小姐，你怎么看？我我怎么看？我怎么看啊？既然上官小姐为难，那我便不问了。不过，上官小姐有任何事情，只管吩咐。我卓兰将定当义不容辞。还有，我的一片真心，还望上官小姐能够再考虑考虑。嗯。哎，我真不知道他今天来。你自己的私事嘛，你自己处理。只是，莫要因私害公。还有，召集所有人，半个时辰之后在这里商议案情。啊！什么乱七八糟的，把它收了。啊，我我收，我收。这新政书院的后山
很有可能是水波纹组织的一个据点。看来这后山还有很多我们不知道的地方。看样子，他们已经知道我们查到后山，所以紧急转移了这里的东西。韩月，你不是喜欢犯案吗？鬼魂案今日便会再添一名死者。是什么呀，门外明虫？你被咬了。不对，杨彩薇，少主请潘大人来英语楼敷衍，请您务必大驾光临。当家的，潘月到了。带了多少人？就他一人。你怎么看上去这么紧张？死刑甚是凶险，我怕我，我都还没有看够你呢。放心，不会有事的。潘大人，你胆子不小啊，竟敢只身前来，卓老当家。久仰。萤火的时期，卓老当家是想与我同归于尽、啊。有潘大人这样的才俊陪伴，我黄泉路上岂不有趣很多？你的令牌上写着数字四，说明还有三个人在你之上，他们是谁？你觉得我会跟你说吗？我从你家抄出了账本，上面记录着你杀人卖命所有的证据，只有你说才能活，绝不能让顾勇开口。是，我可以配合你，但是我有个条件，讲，带我离开贺阳，找个安全的地方躲起来。我答应。水波纹的凶手还埋伏在贺阳，你这样带他走，就是给他们灭口的机会。雇佣的那些替身还关在县衙里，我打算来个瞒天过海，暗度陈仓。再来，我就不信了。你今日喝的够多了，还是再喝吧。怎么就够多了？别扫兴啊！我那输的都得赢回来。有心事的人是赢不了的。我对你说的每一句话。做的每一件事，都是发自内心的。只要你愿意，我随时娶你过门。阿娇，我一直拿你当我最好的朋友，以前是，现在是，以后也是。金这首歌谣是谁教给你们的？上官小姐。